ถึงเวลาตื่นเต้นบ้างครับผมบินเหนือจุดสำคัญสำคัญของกรุงโตเกียวทำให้เห็นขนาดที่แท้จริงของเมืองเมืองใหญ่ขนาดนี้มีประชากรอาศัยอยู่ถึง22ล้านคนครับก็ยังเมาค้างอยู่ไม่มีอะไรจะดีเท่าแก่อาการเมาค้างด้วยปลาดิบครับนี่เป็นการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินที่ตลาดซูกิจิปลาบางตัวหนักกว่า500ปอนด์และราคาจะสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ไม่เลวสำหรับการจับปลาในหนึ่งวันหนึ่งในสามของปลาที่บริโภคในญี่ปุ่นมาจากตลาดซูกิจิทุกวันนับว่าไม่น้อยเลยนะครับ400 different species of fish sold here every single day, but of course this is my favourite. This is the famous, yeah, puffer fish, which is actually poison if it's not prepared correctly. And it's so dangerous you actually need a licence to buy the thing. That's just. There. All the shops around the market sell something to do with like fishy products, like whether it's an apron, a pair of wellies, or one of these like tuna hooks. You know, when you grab and drag the fish. But check these out. Look at that. In Japan, they do some of the best knives in the world, and the top sushi chefs sharpen their own knives. Say that after a bottle of sake, and look at this. This is the best knife of all. This is like a thousand-dollar knife there. And you can't open the blade unless you draw blood on someone. What are you doing, young lady? Can I just show you this? ร้านรัวเปิดแล้วต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นยังคงเป็นสังคมที่ต้องมีเงินจึงจะอยู่ได้แต่ก็มีบางแห่งที่ยังต้อนรับคนระดับธรรมดาธรรมดาแต่ผมว่าคงไม่ใช่ร้านนี้เลยนะครับนี่คือที่ที่พวกกระเป๋าหนักทนัที่มาช้อปปิ้งคนญี่ปุ่นคลั่งคลายแฟชั่นมากหลายคนใช้จ่ายไปกับเสื้อผ้ามากกว่าเครื่องตกแต่งบ้านภาพลักษณ์นั้นอยู่เหนืออื่นใดผมก็เลยจะไปฮาราจุกุกับมายูมิเพื่อนของผมเพื่อไปดูย่านชุมนุมคนหนุ่มสาวของโตเกียวครับ This street is where all the young people come and wear all sort of mad gear and the designers from the posh shops come down here and steal all their designs Let's see if we can see some people wearing some strange gear You're looking good Well, I use that loosely Hi Hi Yeah What kind of fashion is this? This is decorative Right, Naomi. When it comes to fashion, whereabouts is Japan? At the top or down below? Not very top, but some of top top fashion designer come to Japan and look at the street people and get some ideas from them to the next collection. Right, Naomi. I'm going to try and pick up the vibe here, the fashion vibe. Medical student. 
See, it's a doctor and see, it's a nurse. How can you tell? There's quite a unique look about Japanese design. Why are the Japanese quite unique? Uh, I think we live very far away from Europe. So we just from our own culture yeah. in, in Tokyo. And where, where do they get the inspiration from mainly, do you think, for the designs? Uh, maybe mainly like comic, Japanese ah, comic yeah, thing. Yeah. Wow, is that pirates? Pirate outfit. This is the best look I've seen today. Thank you very much. Look at that, it's lovely there. Oh. I'm not being rude, but you're a bunch of freaks, yeah? Bunch of freaks. Where's this fashion from? I love it, I love it. Uh, why am I here? <laughs> well, let's not beat around the bush here, because Tokyo can be a phenomenally expensive city, but if you do a bit of research, scout about, or even better, have a bit of local knowledge, then you can find some lovely, inexpensive gems. ซอโดยาเป็นโรงเตียมแบบญี่ปุ่นหรือเรียวคัง <laughs> Look at this. This is what I've been looking for. It's like a typically traditional Japanese inn. It's run by the Sawa family. And it's got it all. It's got your tatami mat. It's got the futon. It's even got the paper windows and a bit of tea. And it's only like $45 a night, which, trust me, is cheap. นี่ไม่มีห้องอาบน้ําส่วนตัวมีแต่ห้องอาบน้ํารวมที่มีขนาดใหญ่ทีเดียวครับโอ้ยผมมีเวลาผ่อนคลายสั้นๆการอาบน
it. This is my big moment I've been waiting for. It looked easy enough, yeah, when I was on the sideline. Just got to hold that. And up. There. Yeah, okay. Look up. Okay.